నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ చేతుల మధ్యన జరుగుతున్న మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ మూడో రోజు ఆట ముగిసేటువంటి సమయానికి బహుశా ఇండియా మరొక రోజు మిగిలి ఉండగానే విజయాన్ని సాధిస్తుంది అనుకున్నాం కానీ ఐదో రోజు దాకా ఆట కొనసాగింది ఇప్పటికీ బంగ్లాదేశ్కి నాలుగు వికెట్లు చేతిలో ఉన్నాయి విజయానికి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ రన్స్ కావాలి రోజు మొత్తం ఆట అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ కనుక అటు సీనియర్ బ్యాట్స్మెన్ కెప్టెన్ సకిబుల్ హసన్ ఆల్రెడీ ఫార్టీ మీద బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అతనికి అండగా వన్ డే సిరీస్ హీరో మెహిది హసన్ మిరాజ్ నైన్ మీద బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పటికే వాళ్ళు ఇండియన్ బౌలింగ్ అని అటాక్ని ఎదుర్కొని సక్సెస్ఫుల్గా ఫోర్టీన్ ఓవర్స్ ఆడారు థర్టీ ఫోర్ రన్స్ యాడ్ చేశారు ఒకవేళ ఈ జోడీ కనుక అదే పట్టుదలని చూపించేట్లయితే బహుశా ఇండియన్ బౌలర్లకి పరీక్ష అవుతుంది ఫోర్త్ డే కంప్లీట్ బంగ్లాదేశ్ డే అని చెప్పచ్చు మొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నటువంటి జకీర్ హసన్ ఒక ఎండులో అద్భుతమైన పట్టుదలని చూపించాడు అతనికి అండగా మరొక ఎండ్లో నజ్ముల్ హుసైన్ షాంటో సిక్స్టీ సెవెన్ రన్స్ చేశాడు షాంటో కూడా హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బాల్స్ ఫేస్ చేశాడు సెవెన్ బౌండరీస్ సాయంతో సిక్స్టీ సెవెన్ సాధిస్తే జకీర్ హసన్ చాలా ఓపిక్గా టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బాల్స్ ఫేస్ చేసి థర్టీన్ ఫోర్స్ వన్ సిక్స్ సాయంతో కరెక్ట్గా హండ్రెడ్ రన్స్ సాధించాడు ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ మొదటి వికెట్కి ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఓవర్స్లో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ యాడ్ చేసి ఇండియన్ శిబిరంలో కొంత కలవరాన్ని రేపారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఆఫ్ కోర్స్ లంచ్ తర్వాత ఉమేష్ యాదవ్ కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూని అందించాడు షాంటో ఎవే డెలివరీ థర్డ్ మ్యాన్ తీసుకు ఆడేటువంటి ప్రయత్నం ఫస్ట్ లిప్లో విరాట్ కోహ్లీ చేతికి తగిలి కింద పడుతున్నటువంటి సమయంలో వికెట్ కీపర్ రిషబ్ పంత్ చక్కటి సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించి డైవ్ చేస్తూ ఆ క్యాచ్ అందుకోవడంతో నూట ఇరవై నాలుగు పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది ఫార్టీ సెవెంత్ ఓవర్లు ఒకవైపు అటు జకీర్ హసన్ తన యొక్క పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు అయితే ఇంకొక ఎండ్లో అతనికి సరైనటువంటి సహకారం లభించలేదు దాంతో వెంట వెంటనే వికెట్లని కోల్పోయింది కానీ మరొకసారి భాగస్వామ్యం బలపడుతుందేమో అనేటువంటి సమయంలో పర్టికులర్గా వాళ్ళ సీనియర్ ప్లేయర్ ముష్ఫికూర్ రహీం ఒక ఎండలో సహకారాన్ని అందిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇన్నింగ్స్ ఎయిటీ ఎయిత్ ఓవర్లో అక్షర్ పటేల్ మరొకసారి ఆ భాగస్వామ్యాన్ని విడదీశాడు ఆ తర్వాత అదే ఓవర్లో నూరుల్ హసన్ వికెట్ని కూడా తీశాడు మొత్తం మీద ఎనభై ఐదు ఓవర్ల రిపీట్ ఎనభై ఎనిమిది ఓవర్ల ఆట ముగిసేటప్పటికీ ఆరు వికెట్లని కోల్పోయింది బంగ్లాదేశ్ ఇంకా ఫోర్టీన్ ఓవర్స్ మిగిలి ఉన్నాయి కాబట్టి బహుశా ఈ రోజునే ఫలితం వచ్చేస్తోందేమో అనుకున్నాం బట్ అటు మిరాజ్ అండ్ సకిబుల్ హసన్ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తూ మరొక వికెట్ పడకుండా ఫోర్టీన్ ఓవర్స్ ఆడి డే ఫోర్ని సక్సెస్ఫుల్గా ముగించగలిగారు ఇక్కడ జకీర్ హసన్ గురించి ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాల్సిందే ఇండియా ఏ టీం బంగ్లాదేశ్ ఏ తోటి రెండు అనధికారిక టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడినప్పుడు సెకండ్ మ్యాచ్ డ్రా చేసుకోవడంలో పట్టుదలని చూపించినటువంటి జకీర్ హసన్ ఆ మ్యాచ్లో బంగ్లాదేశ్ తరఫున హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ రన్స్ స్కోర్ చేశాడు మరొకసారి అదే పట్టుదలని ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కూడా చూపించాడు మొత్తం ఈ రకంగా డెబ్యూలోనే సెంచరీ చేసినటువంటి ఆటగాళ్ల సరసన జకీర్ హసన్ జాయిన్ అయ్యాడు ఈ రోజున ఇంత మటుకు టెస్ట్ క్రికెట్ హిస్టరీలో నూట పదకొండు మంది ప్లేయర్లు ఈ రకంగా తమ ఆడుతున్నటువంటి మొదటి టెస్టులోనే సెంచరీని సాధించగలిగారు మొత్తం మీద హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ టైమ్స్ అంటే ఇద్దరు ప్లేయర్లు ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అండ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ రెండిట్లోనూ కూడా సెంచరీలని సాధించారు ఓవరాల్గా ఆన్ డెబ్యూలోనే సెంచరీ చేసినటువంటి నాలుగవ బంగ్లాదేశ్ ప్లేయర్ ఓవరాల్గా హండ్రెడ్ అండ్ లెవెంత్ ప్లేయర్ టెస్ట్ క్రికెట్లో అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అంతకుముందు బంగ్లాదేశ్ తరఫున అనిముల్ ఇస్లాం టూ థౌజండ్లో ఇదే ఇండియాకి విరుద్ధంగా ఢాకాలో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో తన మొదటి టెస్ట్లోనే సెంచరీని సాధించాడు ఆ తర్వాత మొహమ్మద్ అష్రాఫుల్ టూ థౌజండ్ వన్లో శ్రీలంకకి విరుద్ధంగా సెంచరీని సాధించాడు ఆ తర్వాత అబుల్ 
హుసేన్ వెస్టిండీస్కి విరుద్ధంగా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో తన మొదటి టెస్ట్లోనే సెంచరీ సాధించాడు ఇప్పుడు జకీర్ హసన్ నాలుగవ ప్లేయర్ అయ్యాడు ఇండియా తరఫున కూడా ఇంత మటుకు పద్నాలుగు మంది ప్లేయర్స్ డెబ్యూలోనే సెంచరీలు చేశారు అది నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో ఇంగ్లాండ్కి విరుద్ధంగా లాలా అమర్నాథ్ మొదటిసారి ఆ ఘనతని సాధిస్తే రీసెంట్గా కాన్పూర్లో లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ తన మొదటి టెస్ట్లోనే సెంచరీని సాధించాడు ఆఫ్ కోర్స్ సౌరవ్ గంగూలీ ఇంగ్లాండ్కి విరుద్ధంగా తర్వాత శిఖర్ ధావన్ మొహాలీలో ఆస్ట్రేలియాకి విరుద్ధంగా ఈవెన్ వీరేంద్ర సెవాగ్ సురేష్ రైనా గుండప్ప విశ్వనాథ్ ద గ్రేట్ విషి సో ఈ రకంగా మొత్తానికి ఫోర్టీన్ ప్లేయర్స్ ఇండియా తరఫున డెబ్యూ మ్యాచ్లోనే సెంచరీని సాధించారు సో ఇట్స్ ఏ రికార్డ్ బంగ్లాదేశ్కి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ స్టార్ జకీర్ హసన్ రూపంలో దొరికాడు అని చెప్పేసి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇండియా తరఫున ఉమేష్ యాదవ్ ఒక వికెట్ని సాధించాడు ఫస్ట్ బ్రేక్ త్రూ ఇచ్చినటువంటిది ఉమేష్ అశ్విన్ కూడా ఒక వికెట్ని సాధించాడు అక్షర్ పటేల్ సక్సెస్ఫుల్ బౌలర్ ఇండియా తరఫున డే ఫోర్లో త్రీ వికెట్స్ని అక్షర్ పటేల్ సాధిస్తే కీలకమైనటువంటి లిటన్ దాస్ వికెట్ని కుల్దీప్ యాదవ్ సాధించాడు నిజంగానే కుల్దీప్ యాదవ్ని మెచ్చుకొని తీరాలి ఈ రోజున లిటన్ దాస్ మీద ఆ ప్రెషర్ని కొనసాగించగలిగాడు ఒక టైంలో అయితే కనుక ఎల్బిడబ్ల్యూ అప్పీల్ ఎంపైర్ నాట్ అవుట్గా అంటే అటు డిఆర్ఎస్కి వెళ్ళింది ఇండియా బట్ స్లైట్లీ ఇంపాక్ట్ అవుట్ సైడ్ లైన్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ స్టంప్గా ఉండటంతో ఎంపైర్ నిర్ణయాన్ని థర్డ్ ఎంపైర్ సమర్థించడంతో బతికిపోయాడు బట్ ఆ తర్వాత కూడా కుల్దీప్ యాదవ్ లిటన్ దాస్కి కుదురుకునేటువంటి అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు దాంతో అసహనానికి గురైనటువంటి లిటన్ దాస్ స్టెప్ అవుట్ అయ్యి మిడాన్ మీద నుంచి లాఫ్టెడ్ షాట్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం మిడ్ వికెట్ రీజన్లో ఉమేష్ యాదవ్ చక్కటి క్యాచ్ పట్టుకోవడంతో లిటన్ దాస్ నైన్టీన్ రన్స్ వేసి అవుట్ అయ్యాడు టెస్ట్ క్రికెట్లో బ్యాట్స్మెన్కి ఏ రకమైనటువంటి సహనం ఉండాలి అనేటువంటిది ఇప్పటికే షాంటో అండ్ జాకీర్ హసన్ ప్రూవ్ చేసినటువంటి సమయంలో లిటన్ దాస్ లాంటి సీనియర్ ఆ రకమైన షాట్ ఆడకుండా ఉంటే కనుక బహుశా బంగ్లాదేశ్ మరింత మెరుగైనటువంటి పొజిషన్లో ఉండేది ఇండియన్ బౌలర్లు ఐదో రోజున శ్రమించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది ఏదైనా కానీ సెకండ్ సెషన్ అండ్ థర్డ్ సెషన్లో ఇండియన్ బౌలర్లు బౌన్స్ బ్యాక్ అయినటువంటి విధానం మాత్రం అద్భుతం ఖచ్చితంగానే విజయానికి చేరువయ్యారు ఇండియా అని చెప్పేసి అని చెప్పుకోవచ్చు నాలుగు వికెట్లు తీయటం ఒక అందులోనూ రికగ్నైజ్డ్ పేయర్ అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి సకిబుల్ హసన్ అండ్ మిరాజ్ మాత్రమే సో అందుకని ఈ భాగస్వామ్యాన్ని కనుక ఫిఫ్త్ డే ఫస్ట్ సెషన్లో ఎంత తొందరగా బ్రేక్ చేయగలిగితే అంత తొందరగా ఇండియా విజయాన్ని అందుకొని రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్లో ఒకటి సున్నా ఆధిక్యంలోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది లెటస్ హోప్ ఫిఫ్త్ డే సహజంగానే మార్నింగ్ టైం ఉండేటువంటి ఆ మాయిశ్చర్ని ఆ కూల్ కండిషన్స్ని ఉపయోగించుకుంటూ సిరాజ్ అండ్ ఉమేష్ మిగిలినటువంటి పనిని త్వరగా పూర్తి చేస్తారని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్లో త్రీ వికెట్స్ తీసినటువంటి సిరాజ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో మాత్రం ఇంత మటుకు వికెట్ని తీయలేకపోయాడు ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ బౌల్ చేసినా కూడా సో కాబట్టి రేపు సిరాజ్ అండ్ ఉమేష్ స్పిన్నర్ల దాకా అవకాశం ఇవ్వకుండానే పని పూర్తి చేస్తారని చెప్పేసి అని భావిద్దాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్